المرجعية اليوم تمثل كما كانت وستبقى إن شاء الله تعالى تمثل النقطة البيضاء والواسعة أيضا في تاريخ العراق من مزايا مرجعية السيد السستاني دام ظنه أنها لا تركز على الإحنا تركز على العمل الأموال التي ما يفضل عندي من أموال مع أنه مصارفة جدا قليلة سماحة السيد الخاصة يسلمها إلى المؤسسة لتصرفها على الأيتام ودائما سماحة السيد يرسل لنا أي هدايا تأتي يرسلها إلى اليتامى لتصرف عليها حقيقة تقدير سماحة السيد إلى الوضع الأمني كان تقديرا كما هو عادته في منتهى الصواب بحمد الله تعالى لو راجعنا التاريخ منذ زمن الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا نجد أن هذا النظام أثبت فاعليته وأثبت إمكانية صموده أمام الحوادث المختلفة المرجعية أصدرت فتاوى واضحة بحرمة الدم العراقي بحرمة الدم الإنساني سواء كان أزيديا مسيحيا يهوديا مسلما بجميع مذاهبه فإن مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم هي مسؤولية الجميع ولا تختص بطائفة دون أخرى أو بطرف دون آخر لولا هذه الفتوى واندفاع الناس إلى الاستجابة إلى الفتوى أطعنا كان الوضع الآن لا يحمد عقبة In Shia Islamic belief, the occultation refers to the period in which the Mahdi, a descendant of the Holy Prophet Muhammad, had disappeared and will one day return to fill the world with justice and peace. It is reported that in his last letter, the Mahdi had written, Refer to the transmitters of our tradition, for they are my proof unto you, and I am God's proof unto them. Even though the hidden Imam, or leader, is still considered to be the Imam of the time, Shia Muslims believe that in his absence, they must refer to the guidance put forward by the Mahdi and follow those experts in Quran and narrated traditions. فأما كمان من الفقاء صائنا لنفسه مخالفا لهؤاه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا هذا الخط الذي اختطه أئمة أهل البيت لأتباعهم في كيفية رجوعهم وكيفية أخذهم لأحكام الشرعية وكيفية أداء أعمالهم بما يبرئ ذمتهم بينه وبين الله سبحانه وتعالى عبر وجود مركزية للفقيه ومحورية للفقيه الجامع للشرائط. Following the specific advice of the Mahdi, the Shia population would now return for direction and guidance to a central system known as the Marja'iyya. This system has a number of leading individuals who are regarded to be the representatives of the awaited Mahdi, leading communities on jurisprudential, spiritual and social issues. Today, a leading figure is known as the Grand Ayatollah. 
المرجعية العامة أو المرجعية العليا للشيعة التي تمثلت في الشيخ المفيد في السيد المرتضى في الشيخ الطوسي في العلام الحلي هذه المرجعية العامة والعليا أصبحت النجف موئلا لها ومهدا لها منذ أكثر من قرن من الزمان بدأ ذلك لعله بالشيخ صاحب الجواهر شيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الذي يعد أوسع أوسع الكتابات الفقهية استدلالا إلى يومنا هذا ثم انتقلت المرجعية العامة إلى الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم وهو الشيخ مرتضى الأنصاري الذي ما زالت الحوزة العلمية إلى يومنا هذا مدينة له بكتابيه كتاب المكاسب في المعاملات وكتاب الرسائل في علم الأصول إذ ما زالت الحوزة العلمية إلى الآن لا يكون الرجل مجتهدا حتى يكون صاحب يد في معرفة هذين الكتابين وتنقيح مضامين هذين الكتابين After the demise of Sheikh Murtada Al Ansari, the Grand Marja'iyah was upheld by Sayyid Muhammad Qadim Al Yazdi. He was famous for his book Al Arwat Al Wufqa, which till today is used as a senior book on jurisprudence. وأيضا عاصره في المرجعية العامة الشيخ صاحب الكفاية الشيخ الآخر الفرساني. كتابه كتاب الكفاية في علم الأصول كتاب أساسي في الحوزة لا يمكن لأي طالب في الحوزة أن لا يدرس هذا الكتاب وأعظم الشروح والتحقيقات في علم الأصول هي على ضوء كتاب كفاية الأصول ومن بعده أيضا بعد وفاة هذين العلمين العظيمين آلة المرجعية إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني الشيخ أحمد كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين النائيني أغلب المراجع الذين وصلوا إلى منصب المرجعية هم تلامذة المحقق النائيني ومنهم السيد الخوئي ومنهم السيد الحكيم ومنهم الشيخ حسين الحلي وكثير من مراجع الطائفة هم تلامذة المحقق النائيني والمحقق النائيني معروف بأنه له عدة كتب في الفقه والأصول منها أجود التقريرات كتابه في الأصول بتقرير وقلم تلميذه السيد الخوئي قدس سرهما وكان معاصرا له السيد أبو الحسن الأصفهاني طبعا المرجعية العامة كانت للسيد أبو الحسن الأصفهاني After the demise of these great scholars, the Shia religious authority was led by Ayatollah Sayyid Mohsin al-Hakim. مرجعية الإمام الحكيم قدس سره امتدت امتداد سريع لجميع أقطار التشيع واقترنت مرجعيته بالزعامة المراجع الذين سبقوه ما سوى الشيخ محمد تقي. الشيرازي ما سوى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كانت مرجعية دينية أي كان مجالها الإفتاء أما بالنسبة للسيد الحكيم قدس سره فهو جمع بين المرجعية والزعامة السيد الحكيم معروف بكتابه كتاب المستمسك الذي يعتبر من أفضل الموسوعات الفقهية عمقا ودقة واستدلالا وما زال كتابا موئلا لأنظار الفقهاء وتأمل الفقهاء ممن عاصره وممن جاء بعده Ayatollah Mohsin al-Hakim established one of the main libraries in Najaf which still serves the students of the seminaries of Najaf It has over 100,000 books and has one of the largest number of manuscripts that are important to Shia theology.
وبعد رحيل الإمام الحكيم انتقلت المرجعية العامة في النجف الأشرف إلى سيدنا وأستاذ أساتذتنا أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبو القاسم الخوئي طبعا السيد أبو القاسم الخوئي عاصرته مرجعيات عظيمة كمرجعية الإمام السيد محمود الشاهرودي وكانت مرجعية أيضا كبيرة معروفة إلا أن المرجعية العامة والواجهة العامة للتشيع حين رحيل مرجعي حين رحيل الإمام الحكيم تمثل في الإمام السيد الخوئي قدس سره السيد الخوئي لا يحتاج إلى بيان هو أستاذ الفقهاء والمجتهدين After the demise of Ayatollah Abul Qasim al Khoi in August 1992, at the age of 92, the Grand Shia Authority was led by Ayatollah Sayyid Abdul A'la al Sabzawar, who only assumed the role for under a year. Sayyid Abdul A'la al Sabzawari lam yutil fi al Marjiyya al Aam, aasha sana faqat baad wafat al Sayyid al Khoi, wa mat shahidan masmuman. كما يؤكده الثقات بعد رحيل السيد السبزواري قدس سره تسنم المرجعية العامة في النجف الأشرف السيد السستاني دام ظله وكان في زمان السيد الخوئي تلميذ من تلامذة السيد الخوئي وكان رافضا للتصدي للمرجعية في زمان أستاذه ورافضا لطبع الرسالة ورافضا للظهور بأي مظهر إعلامي وهذا دليل على زهده وإعراضه عن الدنيا ولكن شاءت الأقدار وشاءت حكمة الله أن يتسنم المرجعية العامة بعد رحيل أستاذه الإمام الخوئي وبعد رحيل المرجع العظيم الإمام السيد السبزواري قدس سره تسنم المرجعية العامة السيد السستاني دام ظله الشريف وفي كل الظروف الصعبة بقي المرجع خاصة المرجع الأعلى محافظا على السير النظامي للحوزة العلمية وفي كل العالم والمنطلق هو النجف الأشرف لا ننكر مرجعية الحلة ولا ننكر مرجعية كربلاء ولا ننكر مرجعية لبنان ولا ننكر مرجعية قم المقدسة ولا ننكر مرجعية خراسان لكن كلها روافد من النبع الأصلي وهو علي بن أبي طالب ما مدينة العلم من هذا الباب بدأت الأنوار تنتشر في الآفاق وأغلب دراسة إن لم يكن كلهم إلا أفراد أغلب دراستهم في النجف ومن النجف تخرجوا مجتهدين وعلماء ورجعوا إلى بلدانهم ممن طبقوا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Today, the system of Marjaiya is led by Grand Ayatollah Sayyid Ali al-Husseini al-Sistani Ayatollah Sistani was born in the holy city of Mashhad in August 1930. He was brought up in a distinguished family, renowned for its religious background and heritage. As a student, he had an expansive interest amongst several Islamic disciplines, learning theological and Islamic sciences in great depth from many eminent and well-known scholars. Amongst the many outstanding teachers of Ayatollah al-Sistani was Ayatollah Abul Qasim al-Khoi, who was regarded the most respected jurist of his time. After the demise of Ayatollah al-Khoi in 1992 and the demise of Ayatollah Sabzawari in Najaf, Ayatollah al-Sistani became the leading religious authority of the Shia Islamic world. After the collapse of the Ba'ath regime in Iraq in 2003, Iraq was now administered under US-led occupation. 
Grand Ayatollah Sistani played a critical role in this period. He issued a religious ruling stating that the framers of Iraq's constitution had to be elected, not appointed. He also demanded UN involvement in overseeing the election process, whilst also stressing that all Iraqis must take part in the elections and vote. In 2005, tensions were severe and political dispute was growing, leading to a volatile sectarian war. Iraq faced internal fragmentation amongst various groups, resulting in the killing of thousands of innocent civilians and, most notably, the bombing of the holy Shia al Askari shrines in Sama in 2006, heightening sectarian violence. It was on a number of occasions that the establishment of the religious authority publicly condemned sectarian division, figureheaded by none other than Grand Ayatollah al Sistani. Sayyid al-Sistani voiced his immediate concerns to the people of Iraq with the hope to defuse the situation and unite the people of Iraq under one humanitarian and non-denominational banner. The public show of unity behind Ayatollah al-Sistani was a major step in resolving the deadlock over action against the violence sweeping Iraq. العراق دائما في مشاكل سياسية يعني الاستقرار السياسي في العراق لم يتوفر بشكل واضح بخلاف أكثر بلدان المنطقة النظام السياسي في العراق عادة فيه صراعات ومشاكل وأخذ ورد ومرت على العراق فترات قاسية جدا يعني بحيث حورب فيها جميع المفكرين جميع العلماء حتى بعض العلماء تعرض للنفي طبعا هذه الصورة تعطي أن هناك دور كبير للعلماء بحيث يتعرضون لهذه المضايقات من السلطة حتى أن بعض الظروف مرات قد استشهد فيها العلماء بسبب مواقفهم الوطنية والحفاظ على البلد المرجعية في المجال السياسي تكتفي بالتوجيه العام فلا نرى أن المرجعية تدخل في تفاصيل عمل الدولة أو تفاصيل عمل الوزارات أو تفاصيل عمل العتبات المقدسة مثلا أو تفاصيل عمل المؤسسات الثقافية أو الخيرية الموجودة في المجتمع لأن الدخول في التفاصيل يعني أنك تفرض رأيا أو تريد من الناس أن تتعبد بكل كلام وبكل حرف نؤكد مرة أخرى على ما تقدم في الخطب السابقة Post 2006, Ayatollah al-Sistani used the platform of Friday sermons from the Holy Shrine of Imam Hussein in Karbala as a means to deliver advice and guidance to the masses via his two representatives, Sheikh Abdul Mahdi al Karbalai and Sayyid Ahmed al Safi. Shia's top cleric would send his most famous fatwa or ruling after the collapse of Mosul and parts of Salahuddin at the hands of Daesh in June 2014. This call urged collective responsibility to defend and uphold the safety and status of Iraq's religious and historical sites, as well as of all Iraqi lives, regardless of faith or background. على المواطنين بالوجوب الكفائي ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس
لولا فتوى سماحة السيد في قضية الدفاع الكفاية لولا فتوى أولا ولولا استجابة المؤمنين لهذه الفتوى لكان وضع العراق الآن بحالة أخرى الشيء الذي نعتز به الآن ولا بد أن يكتب بأحرف من نور أن هذه المرجعية المباركة منة الله سبحانه وتعالى على على الشعب العراقي كان لها أدوار كبيرة من في زمن النظام السابق الذي يعرف طبيعة نشاط هذه المرجعية وما بعد 2003 كلها أدوار مهمة لكن هذه المسألة واقعا هي كانت القمة في عطاء هذه المرجعية العطاء الذي لا ينضب والحفاظ على العراق بالدرجة الأساس وبقية بلدان المنطقة. The Grand Ayatollah's famous call for action led to thousands of men joining the popular mobilization unit, also known as the Hasht al-Shabi, to defend Iraq. طبعا هذه الفتوى المباركة كان واضح الهدف منها أنه نمنع الانهيار الذي حصل بسبب سقوط محافظة المصري وفعلا هذا المقدار يعني منع ثم المرجع بعد ذلك لم تكتفي بهذه المسألة فقط وإنما بدأت في كل أسبوع تضخ من المعلومات والتوجيهات وما ينبغي أن يفعل لا للحفاظ على زخم هذه الفتوى فقط وإنما لتحديد أيضا مسار طبيعة المجاهدين والأخلاقية التي التي لا بد أن يتمتعوا بها وطريقة التعامل مع العدو بحيث أصبحت هذه وثائق تدرس كيفية التعامل مع العدو المتوحش الذي تعلمون طبيعة تصرفاته عندما كانت. In February 2015, Ayatollah Sistani issued a statement of advice to the fighters on the battlefield. which included 20 important guidelines. The most notable of which is from an authentic tradition narrated by the Holy Prophet. Do not indulge in acts of extremism. Do not disrespect dead corpses. Do not resort to deceit. Do not kill an elder. Do not kill a child. Do not kill a woman. And do not cut down trees unless necessity dictates otherwise. As well as urging the fighters to protect innocent lives. By the majesty of God, the lives of those who do not fight you are sacred, especially the weak among the elderly, the children and the women, even if they were the families of those who fight you. The Grand Ayatollah statement also called for the protection of Muslims and non-Muslims alike. Never inflict harm on non-Muslims, regardless of their religion and sect. The non-Muslims, who live in predominantly Muslim lands, are under the protection of the Muslims in those lands. Whosoever attacks non-Muslims is a betrayer and traitor. Let no one among you think that there is a solution in oppression which cannot be gained by justice. طبعا أحب أن أنوه لقضية ما سمعتها من لسان سماحة السيد رضوان الله في عمره أنه الأمة التي تفقد إرادتها لا يمكن أن تدافع عن نفسها وكانت هذه الفترة في الواقع هو إعادة الثقة للأمة إعادة الإرادة للأمة وفعلا الأمة استجابت لهذه الإرادة وأصبحت إرادتها قوية جدا وإن شاء الله تعالى استطاعت أن تدافع عن نفسها وأن إن شاء الله تعالى تنتصر One way of sustaining the various projects initiated by Ayatollah Sistani is through the means of khums. Millions of dollars are received every month from followers across the globe fulfilling their duty towards their marja. هذه الحقوق المالية التي يعطيها أتباع أهل البيت إلى الفقيه أعطت للفقيه وللطائفة استقلالية عن الدولة استقلالية عن السلطان الحاكم في كل زمان ومكان الاشتغال بالدرس مثلا كأداء بعض الواجبات الحياتية مثلا كتنفيذ الأوامر 
One of the most sizable expenses of the Grand Ayatollah is used on the Hawza or Islamic seminary in Najaf. On average, the Marja'iyya pay monthly allowances of approximately $100 to over 20,000 students in the Hawza of Najaf alone. The Grand Ayatollah Al Sistani has established three schools in Najaf for young students from Iraq and from across the world. Anna Fauzi Agus Firmansha Ataitu Min Andunusia Ilan Najaf Le Ajli Talabil Anim. The three schools are known as Al Balaghi, Najm Al Aima and Al-Alawi schools. Al-Balaghi school is located on the west side of Al-Sur street, three minutes away from the holy shrine of Imam Ali, and accommodates over 50 students. A fourth school is in the process of construction and will be named after the famous Shia researcher, Sheikh Hussein Al-Hili. فاخترنا فاخترنا هذه الحاضنة العلمية للتشيع ببركة الوجود الطاهر لأمير المؤمنين سلام الله عليه وما كان من جهد واجتهاد من علماء هذه البلاد الطيبة هذه المدرسة اللي هي طبعا أحد أسباب وجودنا بها أنه كونها يعني تحظى برعاية المرجع الأعلى وهذا طبعا إلى فد اطمئنان تام في القلب واحد أنه يكون في كنف يعني فد أيادي أمينة جدا Al-Alawi School is the newest of the three institutions and opened in April 2016 The school is located outside downtown Najaf and accommodates over 500 students equipped with the necessary facilities to allow students to progress in their studies. The Najm al Aima school is situated on the east side of al Sur street, one kilometer away from the holy shrine of Imam Ali and accommodates over 130 students, ranging from the ages of 16 to 30. فكل شيعي هو له دور في نشأة هذه الحوزات في استمرارية هذه الحوزات في تطوير هذه الحوزات في إنشاء هذه المدارس الدينية في كل مكان دوره من خلال ما يعطيه من هذه الحقوق الشرعية The Najm al Aima school implements various regulations to ensure performance of the highest caliber from its students Rules varying from timetabling to uniform class etiquette and social behavior inside and outside the classroom. As well as the schools themselves, which host altogether over 700 young students, the Marja'iyya have recently completed the building of 300 student homes for senior students to reside in, which will later be expanded to nearly 1,000 student homes. A house would be given to the student for five years free of rent, to subsidize his cost of living while he studies in Najaf. Ayatollah al-Sistani is an avid believer in investing for future generations. By funding thousands of students, the establishment feel vibrancy amongst youth and academia will keep the foundations of the faith alive and stable. The second من Adwar al مرجعية هو دور إيصال الدين إلى العقول والقلوب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وانطلاقا من آية أخرى وهي قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تقوم المرجعية ببث المعتمدين The Marja'iyya used the system of wikala, the representatives of the Grand Ayatollah. As well as the wikala system, the Marja'iyya have also introduced a new system which works with mutamidin or consultants, usually are youth trusted from the office of the Grand Ayatollah, striving to put forward and resolve the most pressing issues facing their own communities. The Mu'tamidin are also sent during seasonal periods to assess the needs of different factions within the Shia world. من هنا اتجهت المرجعية في هذا الظرف بالذات أي ظرف ما بعد سقوط حكم صدام إلى نصب المعتمدين والمقصود بالمعتمدين هم مجموعة من الشباب من طلاب الحوزة بحيث يكون في كل منطقة مجموعة لا واحد مجموعة من الشباب الذين هم من طلاب الحوزة الدينية Another focus of Ayatollah al-Sistani's work is on local relief and philanthropy the Ayatollah has established the Al Ain Social Care Foundation across Iraq, working for the welfare and support of poverty stricken orphans and widows. The foundation was established in 2005 to document all orphans and families of the victims of terrorism, and later in 2006 to provide them with sponsorship and care. These vulnerable people have lost their breadwinner, either due to the battle against Daesh or through sectarian killings. Al Ain was set up under the guidance of Ayatollah Al Sistani and continues to receive his blessings and authorization to receive religious dues to spend on the orphans. Al Ain's UK chapter was registered as a charity in the UK in 2013 to work in collaboration with Al Ain's Iraq chapter. As of January 2016, around 34,000 orphans have been registered with the charity and currently 30,000 orphans are receiving support. In the fact, the organization began in the early years with the direction and direction of the Lord آية الله العظمى السيد علي الحسين السستاني مد ظله الشريف وهذا الكلام في سنة 2005 ميلادي Al Ain Foundation pay over 3 million dollars monthly to support the well-being of orphans and widows In addition to monthly financial allowances the orphans receive medical care educational support, psychological rehabilitation, recreational activities, and other programs tailored to their needs. The foundation funds $50,000 worth of medical surgical operations per month to improve the lives of hundreds of individuals. لا نجد مناسبة إلا وتكلم سماحة السيد معنا حول هذا الموضوع والاهتمام بهم إكمال الكفالة ورعاية الأيتام اللي تتولاها المؤسسة المؤسسة لا تكفل فقط الجانب المادي للأيتام والأرامل بل على نفس الأهمية موضوع الجانب الصحي والنفسي للأيتام ويؤكد دائما أن ليس الجانب المال فقط بل لابد من الرعاية التثقيف الرعاية النفسية الرعاية التربوية الرعاية التعليمية كل هذه بتوجيهات منه مدغله الشريف وفعلا الآن المؤسسة لها أقسام متعددة في هذه الخدمات لدينا قسم التأهيل والإرشاد النفسي وهو فعلا مشروع بدأ بجهود الخيرين 
ممن تعاون معنا من أخوة في بريطانيا وكذلك بالأخوة فريق الموجود في داخل المؤسسة Al Ain Foundation has direct ijaza, which signifies written permission from Ayatollah Al Sistani to receive religious dues, including khumps, to spend on the orphans. The charity has also designed special sadaqa charity boxes to collect funds to be spent on the orphans registered with the charity. Money placed in these boxes is considered by Grand Ayatollah Al Sistani to have been received on behalf of the needy orphans due to his general guardianship over them. كما في عبارات التي يسمعها منها كثير من يسمعها منه كثير من المتبرعين ان ان الاموال التي ما يفضل عندي من اموال مع انه مصاريف جدا قليله سماحه السيد الخاصه يسلمها الى المؤسسه لتصرفها على الايتام ودائما سماحه السيد يرسل لنا اي هدايا تاتي يرسلها الى اليتامى لتصرف عليهم. بعض الايتام اللي تركوا دراسه المؤسسه تبنت الموضوع الوارد اللي وفر هذا اليتيم التركه للدراسه تعهدت المؤسسه انه توفيره ولكن كم عائله المؤسسه تستطيع ان تعيل؟ كم يتيم تستطيع المؤسسه ان تقدم له المساعده بهذا الكم وهذا العدد الهائل من الايتام. وكذلك بالنسبة إلى الرعاية أن تكون كما في عبارة سماحة السيد كل هذا لابد أن يترجم ويكون مستمدا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه عجل الله فرجه الشريف لابد أن يفهم هؤلاء اليتامى أن الإمام يرعاهم أن الإمام يهتم بهم ونحن فعلا في كل الخطوات نبين لهم ذلك أنهم تحت رعاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإحدى الأمور النشاطات التي بادرت بها المؤسسة ولا توجد يعني لا يوجد لها نظير من بين بقية المؤسسات هو افتتاح قسم خاص بالمعرض نسميه المعرض اليتيم بنفسه يتجول في أروقته ليختار له ما يناسبه من الملابس من الألعاب وهذا أيضا بجهود مكاتبنا في خارج العراق Over 1.6 million Iraqis have been internally displaced since June 2014. Al Ain Foundation has provided support to 25,000 displaced families so far. Thousands more families are still in desperate need of food, water, clothing and shelter. Grand Ayatollah Al Sistani's latest project is the building of homes for the displaced people outside the holy city of Najaf. The Muasis of Allah, with the Jihad of Samaha the Sayyid, in Mujarad and Dakhalo, the Asabat and Ijrami Daesh, in the Mosul, and Hujjuru, in the Halit and Lafar, Kathir, in the Adad and Awail, Badrat and Muasis, in the Tisneem, Rawatim. لليتامى المسجلين في فرع اللعفر عندما كانوا أعطتهم ضعف الراتب من أجل أن يستطيعوا الوصول إلى بر الأمان إلى المناطق المناسبة ثم بعد ذلك توجهت إلى النازحين والآن لدينا فعلا 25 ألف عائلة من عوائل النازحين مسجلة لدى المؤسسة وتستلم راتب شهري منها فتح باب المساعدات للاجئين والمطلوبين سواء كانوا أزيديين أو مسيحيين أو سنة أو شيعة فإن الجميع تقدم له المساعدة وإن المجيء وإن الجميع تفتح له الأبواب إذا كان لاجئا محروما مع غض النظر عن دينه مع غض النظر عن مذهبه One of the most important concerns of Grand Ayatollah al-Sistani is that all communities receive support, no matter what faith or sect they follow. The Ayatollah believes in a non-discriminatory policy, allowing all needy individuals to benefit from the services provided. كما ترعى أتباع أهل البيت ترعى أيضا غيرهم كما ترعى المسلمين 
ترعى أيضا غير المسلمين وذلك بتوجيه من سماحة السيد بهذا الموضوع الحمد لله لدينا من غير الشيعة سواء كانوا من إخواننا من السنة أو من المسيح أو من الإيزيديين من تشملهم رعاية المؤسسة أيضا سواء كانوا في ضمن اليتامى أو النازحين وهذا بمبلغ مخصص من سماحة السيد لهذا الشأن مركز التدريب المهني فيه ثلاثة محاور أساسية من خلال دراستنا لواقعهم في العراق المحور الأول هو التدريب على مهنة يمكن أن تكون مكسب لهم في الحياة المحور الثاني محور أخلاق العمل لأن قد تجده لديه مهنة ولكن لا يستطيع أن يعمل لأنه لا يمتلك أخلاق العمل ولم يتدرب على الأسلوب الصحيح في التعامل في داخل السوق وأمثاله وهذا سوف يكون حتى بالاستعانة ببعض المتطوعين الذين ينزلون هؤلاء اليتامى أو الأطفال أو ما نسميهم طبعا ليسوا أطفال فتية ينزلون إلى مواقع العمل المناسبة لهم ويتعلموا عليها الأمر الثالث هو التثقيف يحتاجون إلى ثقافة عامة من ضمن هذه الثقافة العامة هو الدين والأخلاق الدينية As well as the Najaf office of Grand Ayatollah Sayyid Ali al-Sistani, there are many other offices around the world that cater for the needs of the Shia community wherever they may be. Some centers are found in Pakistan, India and parts of the Far East, as well as in Europe and parts of North America. One of the main offices outside of Najaf is that in the holy city of Qum, in Iran. The office is managed by one of the main representatives of Grand Ayatollah al-Sistani outside of Iraq, Sayyid Jawad Shahristani. بثلاثة محاور المحور الأول هو محور الخدمات يعني هناك مشاريع خدمية وهناك مشاريع ثقافية ومشاريع صحية Similar to the student houses in Najaf the Hawza of Qum also has homes catering for students in the city in Iran, there are over 1,000 homes for Hawza students, which are also given free for a period of up to five years, depending on the progress of their studies. The office of Grand Ayatollah al-Sistani in Qum is one of the most active around the world. Here, we find the office operating as a multifunctional focal point for the various activities and responsibilities to take place. There are various divisions within the center, each is handled with intense care and management. The primary branch within the office focuses on handling thousands of questions which are sent in from followers of the Ayatollah around the world. There are a number of full-time multilingual specialists in jurisprudence who communicate with followers via email or phone as well as consultants who manage dispute resolution in person. The scholars in this department are all well equipped with knowledge of the Risala, legal rulings of the Ayatollah. On average, 800 calls and up to 400 emails are answered on a daily basis. Other branches within the office focus on the collection of lawful financial dues and donations, which are both transferred internationally as well as in-hand donations. This is a very intricate task, which relies on the skill of six full-time experts in accounts and finance. Donations sent in allow the donor to determine where he would wish funds to be allocated or spent. Funds are also provided to the local population in need of financial support in the Ayatollah's office. This can include marital, medical 
or other essential living allowances. The office also appropriates monthly student allowance, managing expenses of students, as well as the development of seminary facilities. 55,000 students are funded by the office in Qom, as well as sponsoring over 300 Islamic schools outside of Qom. Sayyid Jawad Shahristani manages over 50 projects in Iran itself. Some of these include specialized libraries, exploring the sciences of Hadith and Sunnah, as well as Quran, Fiqh, and theology. Each of these libraries hold an average of 50,000 books in various languages. Another project includes the renowned manuscript center in Qom, which works to collect historical literature artifacts and papers within Shia Islamic history. Similar to this is the Imam Ali Center, which focuses on translation of Arabic and Persian Islamic writings into foreign languages, which are then distributed free of charge to communities around the world. The latest project is the Medical Research Center, which allows both specialists in Islamic medicine and modern day researchers and medical doctors to work together to develop solutions for some of the most complex issues within healthcare. The Al Bayt Center hosts and manages many distinguished Shia Islamic websites online in over 20 different languages, including alshia.org and several Quran and Nashul Balaga sites. Grand Ayatollah al-Sistani also takes great care in welcoming new Muslims into community and faith, as well as providing those who take a keen interest in the religion with adequate and accurate information and support. هناك مستشفيان اثنان في مدينة قم يديرها آية الله السيد السستاني وهما يقدمان خدمات الرعاية الصحية المجانية لذوي الصعوبات المادية تم افتتاح مستوصف الإمام الصادق في قم منذ ثمانية أعوام لتقديم الخدمات لذوي الحالات الطبية العصيبة يضم المستوصف غرفة خاصة للطوارئ إضافة إلى متخصصين في طب الأطفال كما وتضم خمسين طبيبا بدوام كامل ومئة ممرض يستقبلون المرضى خلال ساعات اليوم افتتح مستوصف جواد الآئمة للعيون قبل اثنتي عشرة سنة وهي أيضا منظمة خيرية يضم المركز ثلاثا وعشرين طبيبا بدوام كامل وثلاثين ممرضا وقد بدأت العيادة حديثا بتقديم كل الوسائل والإجراءات الجراحية من بينها الجراحة بالليزر وعمليات زراعة العيون كما ويقدم المستوصف الرعاية لأكثر من ثلاثمائة مريض يوميا وتجرى ألف عملية في العيون شهريا هناك عند مستوصف الإمام الصادق عليه السلام خاصة المحرومين والمستضعفين في منطقة نيغوغا هذا لمختلف الأمراض هذا المستوصف علاج لمختلف الأمراض وهناك الحمد لله مجهز بأجهزة حديثة أيضا من السونوغرافي من السونار ومن قضايا التخصصية الموجودة في خصوص الأعصاب وفي خصوص القلب وأيضا بعض الأمراض الموجودة بدون مقابل للمحرومين كلهم. The Shia Learning Disability Center is the first of its kind across the Shia world, being able to provide crucial services for those with impediments restricting their ability to progress in learning. The services provided by the center specialize in braille reading, audio books mental and psychological care. 
Over 35 members of staff work within the centre, receiving over 100 daily requests for help. اولین مؤسسه ای که در زمینه فرهنگ سازی یعنی صناعت و ثقافت در زمینه معلولین در جهان شیعه تأسیس شده یعنی هدف اینه که ما بتونیم معلولین رو ذهنیت فرهنگ بشون بدیم ما Astrological and astronomical research represents one of the world's most advanced industries. Aydal al Sistani feels that technological advancement is critical and being able to accurately understand the basis to make precise decisions is significant to his work. The Aydallah has instituted a research center to be established for the Shias to keep up with this growing science. Being able to connect to the youth from within a household is an important element of the work conducted by Ayatollah al Sistani's office. Okay, I have to read a comment, okay? Yeah, let's go. Adel, Adel, Majidi. Hudud TV is an international broadcast channel catering for the children of the community. Inspiring them to learn more of their faith and it broadcasts in three different languages. Well, I'm listening. How do I explain? It's very important. Look at you now, Look at you now, I have to babysit for my mom. Yeah. Right? So, well, everything I do... To serve the needs of the Shia community, the Grand Shia Authority has offices around the world. These include the Imam Organization in the United States, Al Turath Foundation in Germany, Al Muntadar in Sweden, and the Imam Ali Foundation in the UK, all managed by Said Murtadha Al Kashmiri, one of the representatives of Ayatollah Sistani. دول الغرب في أوروبا في السويد في بلجيكا في هولندا في بريطانيا في دنمارك في أمريكا في عدة ولايات في أمريكا في كندا أيضا في المناطق الشرقية من باكستان هند أذربيجان في استراليا أيضا هناك مراكز والهدف منها أن يصل صوت الدين ويصل صوت الفكر الديني إلى المسلمين في مختلف مناطق تواجدهم من الأرض شرقا أو غربا. These are just some of the examples of the excellent work carried out by Ayatollah al Sistani's representatives. فالفقيه حينئذ لديه سلسلة من الأولويات في الصرف. لديه فقراء المسلمين لديه إدارة الحوزات لديه إدارة المدارس الدينية لديه إدارة شؤون الأمة في كل ما تحتاجه في كل منطقة 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 هناك حاجة إلى أمور كثيرة لا تقوم بها الدولة ولا يكون هناك حاجة إلى أتباع أهل البيت وأتباع هذا المذهب يحتاج إلى أمور معينة يحتاج إلى طباعة كتب يحتاجون إلى طباعة قرآن يحتاجون إلى طباعة كتب أدعية يحتاجون إلى أمور كثيرة في مستلزم حياتهم من حياتهم الدينية والعقائدية حينئذ يستجيز من الفقيه الفقيه يعطي إجازة في صرف هذه الأمور في هذا الأمر أو في هذا الأمر أو هذا الأمر أو هذا الأمر In recognition of the extraordinary role he has played in Iraq post 2003 various publications including the New York Times have suggested that Ayatollah al-Sistani should be considered for the Nobel Peace Prize. Ayatollah al-Sistani's greatest legacy is that of pioneering equality amongst humanity. The Ayatollah does not distinguish between people by faith or background. Rather, he is a leader envisaging a humanistic society which neither discriminates nor differentiates. 
it is evident that the Ayatollah is inspired by the eloquent words of Imam Ali ibn Abi Talib, who had once said, A man is either your brother in faith or equal in humanity.